。深夜，一艘货轮自渤海湾起航，载着唐四海前往位于南太平洋的大溪地。唐四海站在船尾，看着夜色中越来越远的金城港，心中百感交集。他虽是叶晨父亲叶长英的心腹，但二十年前，叶长英给了他两个任务，一个是在自己出事之后，保。护好叶晨的安全，另一个便是一切都要听从安城西的吩咐。这些年，唐四海虽然人还一直在叶家担任管家，但实际上一切都在遵循安城西的指示。之前十多年里，就连叶中全也不知道自己的孙子叶晨到底是生是死，这是因为叶长英出事前并没。有安排唐四海何时将叶晨的消息告知叶中权，一切还是安城西在幕后把控节奏，是安城西觉得时机成熟之后，才让唐四海向叶中权坦白叶晨的情况。叶中权觉得自己本身就愧个子儿媳，再加上这个孙子命运多舛，为了弥补叶晨，便买下帝豪集团。又给了唐四海一张一百亿的黑卡，带给叶晨，而后才有了后面发生的一切。忽然离开燕京，唐四海虽然心有不舍，但也知道自己暂时离开才是眼下最好的办法。唯一让他感到惭愧的，是对叶晨的不辞而别。而此刻的叶晨，正一个人正躺在叶家老宅的客房里，辗转反侧。唐四海的不辞而别。让他想明白一个道理：唐四海不是在为爷爷叶中权效力，也不是在为父亲叶长英效力。如果唐四海是在为父亲效力，那他今日就不会走。相反，他会帮自己弄清楚这个周良运到底是谁，人在哪里。毕竟，这个周良运大概率是父亲的朋友，而唐四海是父亲的老部下，这两人之间。没必要互相为对方隐瞒。唯一的结论，就是唐四海实际是在为自己不知道的第三人效力。那个人不想让自己通过唐四海知道他的存在，所以才让唐四海忽然消失，使得自己无处查证也无处问询。让叶晨百思不得其解的，便是这个第三人究竟是谁。不过好在种种迹象表明。这个第三人绝非敌人，这让叶晨在疑惑之余，能够稍稍松一口气。一日一早，叶晨拿着相册离开客房，来到正厅，叶中权已经在此等候。见叶晨出来，便开口道：“晨儿，林小姐让我告诉你，她出去买些早点，一会儿就回来。”叶晨惊讶地问：“她自己去的？”叶中权点点头，道：“四海一直联系不上，老宅这边也没留佣人。我本来说我去的，结果他抢在我前面出去了。”叶晨轻轻点头，心中多多少少还是有些担忧。毕竟吴飞燕一直想抓到林婉儿，林婉儿身边也没有个保镖下人，一个人外出活动，总让他觉得有些不踏实。正想着。林婉儿已经推门走了进来，手里提着不少装着早点的袋子，见到叶晨，便笑着说道：“公子醒了，快来吃早餐吧，我买了好多燕京特色早点。”说着，又连忙对叶中权说道：“叶爷也一起吃点吧。”叶中权轻轻点了点头，笑着说道：“辛苦林小姐了。”说完，低声问叶晨：“晨儿。”这个林小姐怎么叫你公子啊？叶晨想了想，笑着说道：“小姑娘喜欢古风文化，要是她待会儿自称卢家，您也别惊讶。”叶中权摇了摇头，笑着说道：“我年纪大了，不理解这些年轻人喜欢的东西。”说着，他又压低声音对叶晨说道：“不过这个林小姐还真的非常有大家闺秀的风范。”就是年纪小了些，不然的话，还真是合适。你，是，年纪确实小。叶晨笑着附和一句，心中暗忖：林老人家要是知道林婉儿已经三百多岁了
，怕是要吓昏过去。随后，他便与叶中权一起来到餐厅。林婉儿正在将买回来的早点一一取出，叶晨则将手中的相册递到叶中权的面前，问他：“爷爷，这个相册你之前有印象吗？”相册。叶中权皱了皱眉：“哪里来的相册？”叶晨道：“就在我父母以前的书房里。”“不应该啊！”叶中权喃喃道：“你爸妈的书房，我收拾过不知道多少次，里面有几本书我都一清二楚，没在里面见过什么相册啊。”叶晨指着相册问他：“这个相册你没有任何印象吗？”叶中权看了看叶晨递过来的相册，摇头道。第一次见，而且我可以肯定，这东西之前肯定不在你父母的书房里。叶晨心里顿时有些疑惑，父母去世二十年，老爷子一直让人保持着老宅的现状，这老宅中的一切，他应该都了如指掌。如果他说对这相册没有任何印象，那就证明这相册是后来被人拿过来的。想到唐四海，叶晨推测。这大概率就是唐四海昨天拿来的，看来唐四海是知道自己在找什么，所以提前把线索留在这里，好让自己发现。这也让叶晨更加笃定了自己昨晚的猜测。唐四海真正效力的一定另有其人，他甚至觉得这背后的人与昨日清照安那两个尼姑背后的人，很有可能是一个。想到这里，叶晨对解开这道谜题已经充满期待。随即，他看向眼前的叶中权，开口道：“爷爷，那你打开看看，看看里面的照片眼不眼熟？”叶中权轻轻点了点头，疑惑地将相册打开，仔细翻看一遍之后，对叶晨说道：“这些照片我以前都没见过。”叶晨指着周良玉与父亲那张合影，问道：“爷爷，我爸身边的这个人，你有印象吗？”叶中权盯着周良玉看了半天，摇头说道：“没什么印象，也从未听常英说起过。我看这照片应该是在美国拍的，会不会是当初他在美国的朋友？”叶晨见老爷子确实不认识，便微微点头说道：“应该是。”叶中权这时忽然想起什么，提醒叶晨道：“对了，晨儿，我记得你前段时间把陈兆忠从美国带回来了。他和你爸爸生前关系很好，而且他也在美国生活过很长时间。我觉得你可以找他问一问。”叶晨忽然眼前一亮，之前他让陈兆忠在港岛多陪陪家人，等他的召唤，但为了让陈兆忠多陪陪家里人。叶晨一直没让他到金陵来，关键时刻，自己竟然没想到他。于是叶晨便立刻开口道：“爷爷，你说的对，我这就把照片拍下来发给钟叔，问问他认不认识。另外，我的新频道历史印记馆已上线，欢迎观看订阅。”